தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா ரைட் சைட்ல இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க பொதுவா ஒரு பழமொழி வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா வாத்தியாரோட பையன் கண்டிப்பா மக்கா தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது வெறும் படிப்புக்கு அதாவது வாத்தியார் வந்து இருக்க துறையில இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க எல்லா துறையில இருக்கிறவங்களுக்கும் சில அதாவது வாரிசுங்களுக்கு வந்து இது வந்து பொருந்தும் முக்கியமா அந்த நடிப்பு துறையில ஸோ காமெடி அப்படின்னு சொன்னாலே அது கண்டிப்பா நாகேஷ் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு லட்ஜ் அப்படின்னு <laughs> பாபு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு சாந்தி அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணியை ஸோ சாந்தியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு மூன்று பிள்ளைகளும் வந்து பிறந்தாங்க ஸோ சாந்தி திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வந்துட்டு அவங்க ஒரு வழக்கு வந்து பதிவு செஞ்சாங்க எனக்கு என்னோட கணவர் ஆனந்த் பாபு கிட்ட இருந்துட்டு டிவோர்ஸ் வந்து வாங்கித்தாங்க அந்த ஒரு சமயத்தில் நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் அதாவது காமெடி ஜாம்பவான் ஒரு லெஜண்டோட பையன் பையன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவரோட வாழ்க்கை ஆயிடுச்சு இவ்வளோ வந்துட்டு டைவர்ஸ் அளவு போற அளவுக்கு அவரோட வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி பயங்கர பரபரப்பா அந்த டைம்ல வந்து பேசப்பட்டது சோ இதுக்கு பின்னாடி பார்க்கும்போது சாந்தி வந்து சில விஷயங்களை சொன்னாங்க எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் மட்டும்தான் நான் வந்துட்டு என்னோட கணவரோட வீட்டுல சந்தோஷமா இருந்தேன் என்னோட மாமியார் என்னோட மாமனாரும் மாமியாரா தான் நாகேஷ் அவர்கள் வந்து என்னை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு ரொம்ப அன்பாகவும் பார்த்துக்கிட்டாரு ஒரு கட்டத்துல நான் வந்துட்டு அந்த வீட்டுல பாரமா இருக்க விரும்பல அப்படின்னு சொல்லி நான் தனியா வந்துட்டு நானே வந்து சம்பாதிச்சு நானே வந்துட்டு என்னோட என்னோட விஷயங்களை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் மூன்று பிள்ளைகளும் எனக்கு வந்து பிறந்தாங்க ஸோ மூன்று குழந்தைகள் பிறந்ததுக்கு அப்புறமே வந்துட்டு என்னோட கணவர் வந்துட்டு அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்துட்டு வரதே கிடையாது ஒரு கட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு அஞ்சு வருஷங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்து தொடர்ந்து வரவே இல்லை நானும் இதோ வருவார் அதோ வருவார் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் சரி ஒரு கட்டத்தில் அவ்வளோதான் நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லி என்னோட வாழ்க்கை என்னோட குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஈக்காட்டு தாங்கல்ல தான் நான் சம்பாதிச்ச சுய சம்பாதியம் வச்சு நான் ஒரு வீடும் வாங்கி என்னோட பிள்ளைகளோட நான் வந்து இருந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ திடீர்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் கழிச்சு என்னோட கணவர் திரும்பவும் வீட்டுக்கு வந்து நான் திருந்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி பயங்கரமா போதைக்கு அடிமையான நாகேஷ் அவரோட பையன் ஆனந்த் பாபு பாத்தீங்க அப்படின்னா குடிச்சு குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து மனைவிய அடிக்கு அடிச்சு துன்புறுத்துவாராம் அது மட்டும் இல்லாம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லயும் போய் குடிச்சிட்டு போறதார அவருக்கு பட வாய்ப்புகள் அதிகமா வரவே இல்லை ஒரு கட்டத்துல பட வாய்ப்புகள் யாருமே கொடுக்கல என்னதான் மிகப்பெரிய லெஜண்ட் நாகேஷ் அவர்களோட பையனாக இருந்தாலுமே அந்த கெட்ட பழக்கம் அந்த குடி அப்படிங்கிற கெட்ட பழக்கத்தினால அவரோட வாழ்க்கை அந்த சினிமா வாழ்க்கையே வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ திரும்பவும் தோட மனைவி பிள்ளைகள் கிட்ட போன ஆனந்த் பாபு பாத்தீங்க அப்படின்னா குடிச்சிட்டு அதே மாதிரியான விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ ஒரு கட்டத்துல பொறுக்க முடியாத ஆனந்த் பாபுவோட மனைவி சாந்தி வந்து டிவோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அந்த ஒரு கேஸ் வந்து ஹியரிங் வரும்போது ஆனந்த் பாபு அன்னைக்கு ஆஜராகவே இல்லை ஸோ திரும்பவும் இந்த வழக்கை வந்து ஒத்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ டிவோர்ஸ் வாங்கவும் செஞ்சிருக்காங்க ஸோ வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கூட அந்த குடி பழக்கத்தை விடாம ஆனந்த் பாபு குடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்காரு இப்போ வயதான ஒரு நிலையிலுமே அவருக்கு வந்துட்டு சொந்த பந்தங்கள் அதாவது தாலி கட்டின மனைவியும் கூட இல்லாம பிள்ளைகளும் வந்து அவரை வந்து கவனிக்காம ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு டார்ச்சர் வந்து அவங்க மனைவிக்கு கொடுத்ததால பிள்ளைகளும் அதை வந்து மன ரீதியா பாதிக்கப்பட்டதால ஆனந்த் பாபு இப்போ தனிமையில தான் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காரு ஸோ கண்டிப்பா நான் சொல்ல பழமொழிக்கு பழமொழிக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆனந்த் பாபு பொருந்துவாரு ஏன்னா ஆசிரியரோட பிள்ளை மக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பழமொழிக்கு கண்டிப்பா ஆனந்த் பாபு வந்து பொருந்துவார் இந்த விஷயத்தை நீங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிங்களா அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த நடிகரோட பிள்ளைகள் மிகப்பெரிய அளவில் சினிமாவில் ஹிட் ஆகலை அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க தமிழ் பாக்கி சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங